Você tem dificuldade para criar artes? Se um cliente chegasse para você hoje e te pedisse para criar uma arte divulgando um produto, como é que você iniciaria isso? Como é que você faria isso? Muitas pessoas têm dificuldade no processo criativo. Por isso que eu trago para você hoje aqui um método que eu prometo que se você assistir esse vídeo até o final, vai destravar a sua criatividade e você vai conseguir criar artes muito mas muito melhores mesmo. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo para você saber e eu ainda vou deixar um presentinho para você, tá bom? Mas antes disso, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito ou inscrita, tá bom? Botãozinho vermelho para se inscrever, tem vídeos todas as semanas. Deixa o seu like se você gostar, isso ajuda bastante aí o projeto a crescer e o vídeo chegar a mais pessoas. Tem vídeos grátis aqui para você aprender comigo sempre que você quiser, beleza? Também dá uma olhadinha nos links aqui na descrição, tem muita coisa boa lá. Vamos dar uma olhadinha, vamos direto aqui para o conteúdo. Esse é um método que eu utilizo e que muitos designers Canva também utilizam para poder fazer a criação de artes muito bacanas como essa. Aqui nós temos duas artes, é uma arte que foi feita para divulgação aqui dizendo que tem o Pix e quais são as vantagens, né? se é seguro, prático, rápido, blá, blá, blá. E aqui tem uma arte que é de um colega que eu tenho que trazer aqui no canal, que é o Bruno Fantástico, sou apaixonado nas artes deles. Dele já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha. E essa arte está divulgando uma balada. Então, o que, que essas artes têm em comum? Já vou mostrar para vocês aqui. Esse método que eu utilizei é o método que você pode utilizar. São cinco passos, eu coloquei aqui o quatro repetido. São cinco passos diferentes que você vai poder utilizar e que vai te ajudar. Beleza? Aproveita e comenta aqui embaixo qual a sua maior dificuldade na hora da criação das artes. Comenta aqui para eu poder saber, porque pode ser que isso gera um, um, um tema para um próximo vídeo, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o primeiro passo aqui, que eu sempre falo para as pessoas, é o quê? Você saber o que você quer criar. Criar o quê? O que você quer criar? E aqui, nós vamos, você vai entender qual que é o modelo. Então, criar um logo, um post, um convite, um vídeo, um banner, e assim vai. A lista é imensa de coisas que você vai criar para o seu cliente. É, você vai criar aí é, um story, vai criar um post para o Facebook, enfim, você pode ser mais específico, tem subcategorias aqui. Você pode ver que eu marquei aqui, né? E daí o próximo passo aqui é para. Para quê? Para que, que você vai criar esse conteúdo? É para um comércio? É para um restaurante? É para uma banda? É para um advogado? É para uma padaria? Você pode ver que você já vai afunilando, você já vai afunilando ali né, o, as suas criações. Então vamos lá. Bom, o terceiro passo aqui é o seguinte. Em que estilo? Né? Qual o estilo desse conteúdo que você vai criar? O estilo do conteúdo que você vai criar é um conteúdo profissional, minimalista, retrô, atrativo, chamativo. Qual que é o estilo desse, desse conteúdo que você vai criar? Então, é claro que você vai poder adicionar muito mais opções aqui de acordo com a sua necessidade, mas isso aqui já vai começar a destravar a sua cabeça. É um estilo retrô, é um estilo, um estilo atrativo, chamativo profissional. Então aqui nós vamos colocar em minimalista, porque esse meu cliente aqui, olha só, meu cliente fictício aqui, tá? Meu cliente fictício, ele quer criar aí um post para um comércio minimalista. Agora nós vamos para o quarto passo aqui, tá bom? Qual que é o quarto passo? Qual que é a intenção desse meu post minimalista para um comércio? Qual que é a intenção desse post aqui? O que, que o meu cliente quer divulgar com isso? Você deve se perguntar aí, Poxa, Rob, mas eu não sei como chegar a esse ponto. Por isso que é importante, talvez você crie um briefing para o seu cliente, perguntando para ele o que, que você quer criar, né? para que, que é? Você já sabe qual é o seu cliente, qual que é o seu estilo? Aí você vai olhar o estilo do seu cliente, quais são as artes que ele já tem lá, quais são as artes que ele gosta. E isso também vai te ajudar a buscar por inspiração, porque assim você vai conseguir entrar no Pinterest, no, no Instagram e buscar por inspiração, por pessoas que fazem coisas semelhantes para você desenvolver a criação do seu cliente. Olha só que bacana, que dica legal. A próxima aqui, o número 4, o que é a intenção? Qual que é a intenção desse seu cliente? É divulgar? É vender? É alertar? É impactar alguém? E aqui o quinto passo, que é um passo muito importante também, é o tema. Qual que é o tema disso aqui? O seu cliente, ele quer um post para comércio, ele é minimalista, ele quer divulgar. O que, que ele quer divulgar? Ele quer divulgar que a partir de agora ele tem Pix, que ele faz Pix lá no comércio dele e que você pode comprar no comércio dele utilizando Pix. E aí ele quer falar que o Pix é seguro, que é prático, que é rápido e tudo mais. E aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o exemplo desse caso aqui, que é fictício, não fui eu que criei essa arte, mas eu, se for, fosse eu criando essa arte, era assim que eu faria. Eu já vou te mostrar aqui embaixo, tá? Então é muito importante que você sempre observe o seu cliente. Então eu já falei muitas vezes como é que você consegue clientes. Uma dica rápida aqui para você. Você pode ir lá no Instagram, procurar né, por comércios da região e entrar em contato com esse comércio. Dizer, olha, eu notei que você tem várias artes legais aí 
E eu até criei uma arte aqui para mostrar como é que fica e tudo mais. Você pode criar uma arte e mostrar para essa pessoa. Mas como é que você cria essa arte? Essa é uma dificuldade que muita gente tem. Você pode seguir esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, que daqui a pouco eu vou te ensinar até como você consegue pegar esse template aqui para você ter ali acesso a isso, beleza? Vamos lá. Bom, o próximo passo aqui seria é, exatamente o que eu falei da arte do Bruno. Então a arte do Bruno aqui, se fosse eu criando essa arte, que não fui eu que criei, mas seria o quê? O cliente ele quer um post, é uma balada, o cliente é uma balada. Em qual estilo? Estilo chamativo. E qual a intenção? A intenção é divulgar. O que, que ele quer divulgar? Ele quer divulgar aqui que tem um, um, ba um baile sertanejo, um tema sertanejo. Então, provavelmente sairia algo, não exatamente como essa aqui, mas sairia algo nessa, nessa ideia. Então, como vocês viram aqui, você não necessariamente precisa ter isso aqui. Você pode apagar isso aqui, mas só seguindo esses passos aqui, já vai te fazer a gerar aí é, muito mais ideias para poder fazer a sua criação no final aí para mostrar para o seu cliente você vai ser muito profissional você pode inclusive mandar um questionáriozinho para o seu cliente que é o famoso briefing não quer dizer que você vai mandar dessa maneira mas você pode perguntar para o seu cliente é, coisas assim que você pode que vão te ajudar que vão te ancorar na hora da sua criação agora como eu já falei se você não conhece o cliente ou está querendo fazer uma arte surpresa para poder tentar conquistar esse cliente observa as artes que já estão disponíveis, dá uma olhadinha no mercado e usa essa estratégia. É muito simples, olha só. Então você vai lá criar uma arte para quem? Para uma padaria. né? Aqui, padaria. E o que, que, que você vai criar? É um post. Qual é o estilo dessa padaria? Ah, é um estilo é, mais clássico? Essa padaria é uma padaria de bairro que é mais chamativa? O que, que é? Como é que essa pessoa divulga as artes dela? Né? E qual que é a intenção? É, a intenção é divulgar, divulgar que tem pão. Pão, ou, ou a, a intenção é divulgar que tem uma torta, a intenção é divulgar que tem um bolo, a intenção é divulgar que tem um delivery. E daí você vai, com base nisso, fazer a sua criação. Olha que bacana, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link para você, olha só, para que você possa ir lá e baixar aí esse template para você começar a utilizar. É um template básico, você pode anotar a mão aí também, mas você pode ir lá e baixar caso você queira. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí. Vou deixar mais alguns vídeos para você assistir aqui. Um vídeo, inclusive, que eu estou analisando a arte do Bruno, que é essa arte que está disponível aqui, que eu falei, mostrei para vocês. Eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.